السلام عليكم ورحمة الله وبركاته দেশেও প্রবাসে যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের আজকে লাইভ অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সকলকে জানাই এস এন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা দর্শক আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল কোরআনের ফজিলত বা গুরুত্ব এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন একজন প্রখ্যাত আলমেদিন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক চট্টগ্রাম হালিশহর আই ব্লক মাদ্রাসার সম্মানিত মহাদ্দিস বড়পুকুরপাড় জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম মরকাজুল হুদা মাদ্রাসার সম্মানিত পরিচালক হাফেজ মৌলানা মুফতি আব্দুল আজিজ সাহেব হজরত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই জায়গায় আমন্ত্রণ করার জন্য আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল কোরআনের ফজিলত বা গুরুত্ব এই নির্ধারিত বিষয়ের উপর দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু আলোচনা পেশ করতেন আর কি আলহামদুলিল্লাহ সর্বপ্রথম সে রব্বে করিমের দরবারে অশেষ অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আমরা পবিত্র মাহে রমজান মুবারক মাস উদযাপন করতে যাচ্ছি আপনি আমাকে এমন একটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বললেন যে মাসে এই পবিত্র আল কোরআন মহাগ্রন্থ আল কোরআন অবতরণ করা হয়েছিল আমরা যখন কোরআনের মধ্যে দেখি শাহরুর রমজান আল্লাদি উন জিলাফিহিল কোরআন হুদাল লিন্নাস ও বাইজিনাত মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান এই মাসটা এমন একটা মাস যে মাসটা হলো পবিত্র মাহে রমজান উল মুবারক মাস যে মাসের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফকে অবতরণ করেছেন সেই হিসাবে কোরআন পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থটা যাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং যারা এই গ্রন্থর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে হয়েছে গ্রন্থ দামি হওয়ার দরুন যাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তারাও কিন্তু দামি হয়ে গেছে দামি হয়ে গেছে যেমন নাকি আপনি পবিত্র মাহের রমদান মুবারকের আমরা যে একটা ফজিলত গুরুত্ব বুঝতেছি এটার কারণটা হলো এই মাসে পবিত্র আল কোরআন অবতরণ হওয়ার কারণে কিন্তু মাহে রমদান মুবারকের মাসের সম্মানটা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে পেয়ে গেছে রমজান মাস কোরআন অবতরণের মাস জি সেই হিসাবে আমাদের সাথে যার যতটুকু কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত বেশি হবে তার কিন্তু সম্মান হতে তত বেশি বৃদ্ধি পাবে জি মহাগ্রন্থ আল কোরআন যুগে যুগে কিন্তু প্রত্যেক যত নবী দুনিয়াতে আসছিলেন প্রত্যেকের কাছে কিন্তু বিভিন্ন বড় বড় কিতাব আদি আল্লাহ তালা অবতরণ করেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিতাব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছেন কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কোরআন যেটা আমাদের পেয়ারা নবী জনাব বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের উপরে অবতরণ করা হয়েছে ওনার উপর অবতরণ করা হওয়ার কারণে ওনার দামও বেড়ে গেছে এবং যে স্থানে ওই কোরআনটা অবতরণ করা হয়েছিল ওই স্থানের দামটাও বৃদ্ধি পেয়ে গেছে যেমন নাকি মক্কাতুল মুখাররামা মদিরাতুল মুনাওয়ারা মক্কা একটা একটা স্থান ওই স্থানের মধ্যে কোরআন অবতরণ হওয়ার দরুন ওই স্থানের নামটাও কিন্তু সম্মানিত হয়ে গেছেন মুকাররামা সম্মানিত মুনাওয়ারা অর্থাৎ আলোকিত ঠিক তো দুর্ভাবে দুনিয়াতে এর পূর্বে যত সাহাবি যত তাহাবিন তবে তাহাবিন আসছেন সকলেই কিন্তু কোরআন সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাদের মূল্য তাদের মহত্ব কিন্তু অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেছে তা আমরাও দেখতে পাই বর্তমান যুগের মধ্যে যাদের সাথে কোরআন সাথে সম্পৃক্ত তাদের শান মান কিন্তু অনেক বৃদ্ধি এই জন্য কোরআনের এমন একটা বিষয় কোরআন একটা এমন একটা কিতাব যে কিতাবের প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে নেকি দান করেন আল্লাহ 
এমন একটা কোরআন যে কোরআনের প্রতিটা শব্দের মধ্যে কিন্তু আল্লাহ তালা নেকি দান করেন এবং এই হাসানাগুলোকে আল্লাহ তালা দশ দেন এবং অন্যান্য হাদিসের মধ্যে আসছে সাতশো এবং রমজান মাস হিসাবে কিন্তু আরো বেশি বৃদ্ধি বৃদ্ধি জিনিসটা বিদায় আমরা রমজান মাস হিসাবে এই কোরআনকে খুব বেশি কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আমাদের খুবই গুরুত্ব খুবই অপরিহার্য জি এবং এই হাদিসের মধ্যে কিন্তু এমন একটা কথাও আসছে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা হরফের মধ্যে দশটা দশটাকে নেকি আল্লাহ তালা দান করতেছেন এই জন্য এভাবে হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন এক হাদিসের মধ্যে কোরআন যিনি সাহেব কোরআন হবেন ওনার জন্য ওনার ফজল সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বললেন এ কর তুমি কোরআন পড়াও ওয়ার তাকে এবং উঠতে থাকো ছড়তে থাকো ওয়ারাত্তিল তরতিল সহকারে কামা কুন্তা তোরাত্তিল ফির দুনিয়া যেভাবে তুমি পার্থিব জগতে দুনিয়ার জমিনে তুমি যেভাবে কোরআন তালাবাদ করতে সেইভাবে তুমি আজকে পরকালে তুমি এইভাবে কোরআন তালাবাদ করতে থাকো একেবারে তুমি যতটুকু পরে পরে তুমি যতটুকু শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে ওই স্থান পর্যন্ত তোমার শেষ সীমানা হিসাবে ধরা হবে অর্থাৎ কোরআন যতটা আয়াত আছে সে যতটা আয়াত সে পড়বে এই হিসাবে তার মর্যাদা তার শান আল্লাহ তালা এভাবে বৃদ্ধি করবে এত সুন্দর একটা এত ফজিলতপূর্ণ একটা বিষয় এত ফজিলতপূর্ণ একটা কোরআন এটা নিয়ে আমাদের গবেষণা করা দরকার এটার উপর আমাদের এটা নিয়ে চর্চা করা আমাদের খুবই অপরিহার্য এক তো পবিত্র মাহের রমজান দাম বেড়ে গেছে আমি যদি দামি হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে এই পবিত্র মাহের রমজানের মধ্যে প্রত্যেক ইমানদার নর এবং নারী প্রত্যেকের উপরে অপরিহার্য যে একটা পরিকল্পনা নেওয়া যে আমি কিভাবে কোরআনের উপর একটা সময় বাহির করে ওই কোরআনের উপর আমি কি করব রিসার্চ করব কোরআনটা আমি চর্চা করব এবং হাদিসের মধ্যে কিন্তু এক কথাও আসছে রোববা খাওয়ারি ইন আপনি পৃথিবীর বুকে এমন কোরআন পড়নে বলা দেখবেন যারা কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের উপরে অভিশাপ তো অভিশাপ তো হবে অভিশাপ দিবে সেই হিসাবে কোরআন যেহেতু অভিশাপ দিবে তাহলে তো আমাদের কোনো রেহাই থাকবে না তা আমাদের কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে কোরআনকে তাহলে অবশ্যই এখানে অভিশাপ দেওয়ার কথা অর্থটা হলো কোরআনকে সহি শুদ্ধ ভাবে আমাকে অবশ্যই পড়তে হবে কারণ কোরআন শুদ্ধ না হওয়ার কারণ কোরআনকে যথার্থ যথভাবে আমি পড়তে না পারার ধরুন আমাকে অভিশাপ আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে আর পৃথিবীর বুকের মধ্যে সবচেয়ে দামি জিনিস হলো কোরআন হাদিসের মধ্যে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন আল কোরআন আহাব্ব ইল্লাহ আসমান এবং জমিনের মধ্যে যত কিছু আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধিক মহাব্বতপূর্ণ অধিক ভালোবাসার পাত্র হলো অধিক গ্রহণযোগ্য বিষয় হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন তাহলে এই গুরুত্বগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন একথাও বললেন কোরআনকে তুমি পড়তে থাকো এখন আউল কোরআন আমা তালাফাত কুলু ভুকুম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোরআন পড়ার প্রতি কি থাকবে আগ্রহ আগ্রহ থাকবে তুমি ওই সময় পর্যন্ত তুমি কোরআনের উপর পড়তেই থাকো পড়তেই থাকো তার সম্মানিত যারা শ্রোতা আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো যে এই সময়টা কিন্তু আমাদের জন্য কোরআন রিসার্চ করার জন্য সুবর্ণ একটা সুযোগ আমাদের জন্য আসছে এই সুযোগের মধ্যে আমরা যেন হাত ছাড়া না করি কোরআনের উপর আমরা গবেষণা করি কোরআনকে বেশি চেয়ে বেশি আমরা পড়ার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা দর্শক আপনারা শুনছেন এস টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ আয়োজন আপনারা দেখছেন আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত আলমিদিন এ বিষয়ে আমি হজরতের কাছে আর একটি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি আমরা সকলেই এখন বর্তমান লকডাউন অবস্থায় বাসার মধ্যে সবাই বসবাস করছি তো মাহে রমদন হচ্ছে কি পবিত্র গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কোরআন নাজিলের মাস এই মাসে আমাদের কোরআন নিয়ে একটা পরিকল্পনা থাকা উচিত এই পরিকল্পনা কোরআনকে নিয়ে কিভাবে পরিকল্পনা করা যায় কোরআনকে নিয়ে আমরা কিভাবে কর্মসূচি বাসার মধ্যে সাজিয়ে আমরা কোরআনের যথার্থ হক আদায় করব সে বিষয়ে যদি আমাদেরকে কিছু অবগত করতেন অবশ্যই যেহেতু মাস অনেক দামি মাস বরকতপূর্ণ মাস 
অনেক সওয়াব বৃদ্ধি পাওয়ার মাস এই সময় আমি মনে করি কোরআনের উপর খুব বেশি আমাদের গবেষণা করতে হবে খুব বেশি রিসার্চ করতে হবে এই হিসাবে আমাদের কোরআনে আমাদের কাছে প্রাপ্য হলো প্রথম নম্বরের কাছে হলো আমরা কোরআনকে সহি শুদ্ধ আমাদের শিখতেই হবে জি দ্বিতীয় নম্বর আমি এই কোরআন শিখার পর অন্য জনকে শিখানোর জন্য আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে চেষ্টা করে যেতে হবে যেটার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বললেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামা যারা কোরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় তারাই হলো সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে উত্তম সেই হিসাব উত্তম কাজ যেটা আমরা করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের কোরআন শিখতে হবে আর কোরআন পাশাপাশি অন্য জনকে শিখাতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দেব সেটা হলো এই বর্তমান লকডাউন লকডাউন অবস্থায় যেহেতু বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ সেই হিসাবে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে লাখ লাখ হেপসখানা বা এরকম ছোট ছোট মাদ্রাসা অনেক কিন্তু আছে এই এখন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রগুলো কিন্তু এখন সকলে বসবাস বাসা বাড়িতে সকলে অবসর অবস্থায় অবস্থান অবস্থা আছে আমরা যদি একটু চেষ্টা করি দেখি আমাদের ওই সমস্ত বাসা বাড়িগুলোতে যে আমার ছোট ছোট বাচ্চা যেগুলো আছে তাদেরকে আমাদের বাসায় এনে আমরা কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোরআন শিখতে পারি একটা সুন্দর একটা সুবর্ণ সুযোগ আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারকে নিয়ে সকলে ওনার কাছ থেকে কোরআন শিখা এবং কোরআন এভাবে কোরআনের উপরে রিসার্চ করা সহি শুদ্ধ কোরআন পড়ার জন্য একটা চেষ্টা করে যেতে পারি এটা একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা যেভাবে কিন্তু নামাজ পড়া যেভাবে ফরস আল্লাহ তালার হুকুম বিধান ঠিক তো দুর্ভাবে কোরআন শিখাও কিন্তু আমাদের উপর ফরস আমরা কিন্তু নামাজটাকে অনেক গুরুত্ব দিই সেই হিসাবে কিন্তু কোরআন শিখার প্রতি আমাদের গুরুত্বটা তেমন আসে না আপনি দেখবেন একজন মানুষ দেখেন ওনার নামাজটা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য কিন্তু ওনাকে কোরআন অবশ্য কোরআন ছাড়া কিন্তু ওনার নামাজ নামাজটা কিন্তু শুদ্ধ হবে শুদ্ধ হবে না কারণ অনেক সময় দেখা যাবে অশুদ্ধ কোরআন তেলাবাতার দ্বারায় নামাজের অর্থটা অনুবাদটা পরিবর্তন হয়ে যাবে জলি বলা হয় অর্থাৎ বড় ধরনের ভুল বড় ধরনের যার কারণে কিন্তু নামাজ কিন্তু বিনষ্ট হয়ে যায় জি জি তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে প্রথম পর্যায়ে আমাকে অবশ্যই কোরআন শিক্ষা করতে হবে যখন আমার কোরআন শিক্ষা হবে এরপর আমার নামাজটাও যথাযথ যথার্থ হবে এবং আল্লাহ তালার দরবারে ওই নামাজটা অবশ্যই কবুল হবে সেই হিসাবে প্রথম নম্বরের কাছে আমার কোরআন শিখা দ্বিতীয় নম্বরের কাছ হলো কোরআনকে অন্যজনকে শিখা শিখানো তৃতীয় নম্বরের কাছ হলো আমার যখন পড়তে মনে চাইবে না তখন কিন্তু কোরআন শোনা শোনা এটাই কিন্তু একটা সোয়াবের কাজ শুনতে পারে তখন শুনতে পারতে পারে আর আমাদের কোরআন শিখার তো বিভিন্ন পদ্ধতি ইলেকট্রিকের মাধ্যম বা সিবিওর মাধ্যমে এরকম সিবিওর মাধ্যমে বিভিন্ন খারি বড় বড় বিখ্যাত খারি আছে খারি আব্দুল বাহ আছে এভাবে শেখ আব্দুর রহম আব্দুর রহমান হুজাইফ এরকম বড় বড় মিশারি বড় বড় কিন্তু কোরআনের উপর গবেষণা সুন্দর পড়তে জানে এরকম বড় বড় ব্যক্তিরা আছেন তাদের কোরআনের সাথে আমাদের কোরআনটা মিলাইয়া দেখা দেখা যেতে পারে তো সেই হিসাবে এটা তৃতীয় নম্বর আমরা হলো কোরআন শুনবো চতুর্থ নম্বর এই অনুপাতে আমরা আমল করব পঞ্চম নম্বর আমরা যে কাজটা করব কোরআনের যখন আমার মোটামুটি কোরআনটা আমি পড়তে পারবো সহি শুদ্ধভাবে বিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে পারবো তখন আমার কাজ হবে কিন্তু কোরআনের অনুবাদটা জানানো অনুবাদটা জানানো আর যখন নাকি আমি অনুবাদ একটু একটু বুঝবো তখন আপনি ব্যাখ্যার দিকে একটু যেতে পারেন পরিপূর্ণ মানে অনুবাদটা স্বীকার করে বা কোনো জটিলতা অর্থ না বুঝলে সেক্ষেত্রে আমরা তাদের নিকটে সান্নিধ্য হয়ে আমরা কোরআনটা গ্রন্থ যদি বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমরা বিশিষ্ট আলেম যারা আছেন তাদের কাছ থেকে কিছু জেনে নেবেন আমরা কোরআনের মোটামুটি পবিত্র মাহের মধ্যে মধ্যে মোবারকের মধ্যে আমরা কোরআনকে যথাযথ ভাবে পড়ার চেষ্টা করলে ইনশাল্লাহ দেখবেন যে আমাদের সময়টাও মূল্যবান হবে এবং কোরআনের যে হক হকটা মোটামুটি ইনশাল্লাহ আমি আশা করি সকলকে বলবো আমরা কোরআনের উপর খুব বেশি বেশি রিসার্চ করি এবং প্রত্যেক ইমানদার নর নারী প্রত্যেকে রমজান মাস হিসাবে আমরা একটু সময় বাহির করে ওই সময়টার মধ্যে আমরা কোরআন শিক্ষা করার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাবো ইনশাআল্লাহ হজরত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে আপনার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য দর্শক আপনারা শুনছেন এস এন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে মাহে রমদানের বিশেষ আয়োজন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী দেখা হবে নির্দিষ্ট বিষয়ে এস এন টিভির পর্দায় ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ